హలో వ్యూర్స్ నా పేరు డాక్టర్ శశాంత్ నేను క్లినికల్ అండ్రాలజిస్ట్ అట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ ఈరోజు నేను మీకు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీది ఇవాల్యుయేషన్ అంటే హస్బెండ్స్లో కూడా వీర్యంతో కనాల్ తక్కువ అయ్యేది కారణాలు ఎలా ఉంటాయి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు దాని గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తానండి సో ఇప్పుడు నలభై యాభై శాతం ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సంతలు లేమే సమస్య హస్బెండ్స్లో ఉంటుంది అది సో కా దానికి కారణం కామన్లీ తక్కువ స్పామ్ కౌంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ కింద స్పామ్ కౌంట్కి తక్కువ అంటారు సో ఎందుకు అవుతుంది దీన్ని కారణాలు చెప్తాను మీకు సో ఫస్ట్ కామన్ రీజన్ ఈజ్ ఒక్కొక్కసారి వెరికోసీల్ అంటే నరాలు ఉబ్బిపోతే బీజం పక్కనే వెయిన్స్ ఉంటాయి అవి ఉబ్బిపోతే హీట్ తాకుతుంది టెస్టిస్కి అండ్ ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అంటే వేడి వేడి తగిలితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్ సైకిల్ రైడింగ్ ల్యాప్టాప్ యూసేజ్ కోల్ వర్కర్స్ పని చేసే వాళ్ళకి కూడా సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ వేడి తాకుతుంది అండ్ వ్యారికోసీల్ సో హీట్ తాకితే ఏమవుతుంది స్పర్మ్స్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే స్పొమాటోజెనిసిస్ ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఒక స్పర్మ్కి మొత్తం చిన్న స్టేజ్ నుంచి మెచ్యూర్ అవ్వడానికి సెవెంటీ టూ డేస్ టైం పడుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో వేడి తాకితే స్పర్మ్ మెచ్యురేషన్ అది దాని డెవలప్మెంట్ ఆగిపోవచ్చు అండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ అవ్వచ్చు మళ్ళీ దాని కదలికలు తక్కువ శాతం కదలికలు ఉంటాయి చనిపోయే స్పర్మ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అండ్ సమ్టైమ్స్ స్పర్మ్ డిఎన్ఏలో డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అంటే స్పర్మ్ హెడ్లో చా నాలుగు రకాలు ఉంటాయి స్పర్మ్లో హెడ్ నెక్ మిడ్ పీస్ టేల్ సో హెడ్లో మొత్తం డిఎన్ఏ అనేటిది ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని మన అన్ని బాడీలో సెల్స్లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ సో ఆ డిఎన్ఏ డిటర్మైన్ చేస్తే మొత్తం జెనెటిక్స్ బేబీది అంతా డెవలప్మెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంతా అండ్ సో ఈ డిఎన్ఏలో సమ్టైమ్స్ బ్రేక్ బ్రేక్ అవుతే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు దానికి సో ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్స్లో అది కూడా టెస్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తారు డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్ట్ ఇండెక్స్ అని సో వ్యారికోసీల్ ఒకటి అండ్ వేడి ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ చాలా వేడి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయడం ఆ టైట్ అండర్ గార్మెంట్ వేసుకుంటే కూడా సెకండ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే దానికి కొన్ని వైరసెస్ ఉన్నాయి కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ కలిసే టైంలో సమ్టైమ్స్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆ టైం సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే గొనోరియా క్లమీడియా ఇవి అని సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిసిబుల్ సమ్ నాన్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిసిబుల్ కూడా ఉంటాయి మంప్స్ వైరస్ అని ఉంటుంది సో పర్టికులర్లీ టెస్టిస్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఆర్కైటిస్ అంటారు టెస్టిస్ ఊబిపోయి సమ్టైమ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోవచ్చు సో మంప్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా చిన్నప్పుడు వస్తాయి యూజువలీ కామన్లీ లెస్ కామన్ ఇన్ అడల్ట్హుడ్ సో మంప్స్ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ ట్యూబర్ క్లోసిస్ కామన్ బ్యాక్టీరియా సో ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఏమైనా టెస్టిస్కి ఎపిటైడిమిస్కి డక్ట్స్కి నరాలకి వీర్యం ప్రొడ్యూస్ చేసిన గ్లాండ్స్కి అక్కడ ఏమైనా డ్యామేజ్ ఆర్ బ్లాకేజ్ పైప్స్లో బ్లాకేజెస్ ఆర్ డక్ట్స్లో బ్లాకేజెస్ వచ్చినాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని స్కానింగ్ ఉంటాయి క్లినికల్ టెస్ట్లో కూడా తెలుస్తుంది థర్డ్ ఈజ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఓవర్ వెయిట్ పేషెంట్ హై బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ సో మళ్ళీ షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్డ్ కోమార్బిడిటీస్ అంటే హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ క్రానికలీ ఏదైనా కండిషన్ కోసం మెడికల్ కండిషన్కి కొన్ని డ్రగ్స్ వాడతారు పేషెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ సైకాటిక్స్ యాంటీ యాంగ్జైటీ టెన్షన్కి మెడిసిన్స్ నిద్రకి మెడిసిన్స్ బీపీకి మెడిసిన్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ ఊరికే కంటిన్యూస్గా లాంగ్ టర్మ్ వాడితే అది కూడా స్పాంకి ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు సో అది తెలుసుకోవాలి మళ్ళీ సమ్టైమ్స్ కారణంలో హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి పిట్యూటరీ గ్లాండ్లు థైరాయిడ్ గ్లాండ్లు ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి దెన్ జెనెటిక్ కారణాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి చాలా తక్కువ స్పాం కౌంట్ ఉండే వాళ్ళకి జెనెటిక్ టెస్ట్ చేస్తారు కార్యో టైప్ అని అండ్ వైక్రోమోజోమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ వైక్రోమోజోమ్ది టెస్టింగ్ కూడా చేస్తారు చాలా తక్కువ స్పాం కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి సో జెనెటిక్ టెస్ట్ అందరికీ చేయరు కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో చిన్న టెస్ట్ ఇస్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ హై ఉన్నప్పుడు అది అడ్వైజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి డిసైడ్ అయ్యే ముందు జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇవి కామన్ రీజన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఆటో ఇమ్యూన్ అని కండిషన్ ఉంటుంది దాంట్లో కణాలు అన్నీ అతుకుంటాయి ఒక కణాల్ ఎగ్లుట్నేషన్ అంటారు సో మొత్తం అత్ అతికిపోయి దాని కదలికలు మొత్తం స్టాప్ అయిపోతాయి అక్కడనే ఆగిపోతాయి కణాలు సో ఆటో ఇమ్యూన్
మార్ టెస్ట్ అని మిక్స్డ్ యాంటీగ్లోబులిన్ రియాక్షన్ ఇవన్నీ టెస్ట్ మీకు డాక్టర్కి డౌట్ వస్తే సిమెన్ అనాలిసిస్లో అగ్లిటినేషన్ చూస్తే డౌట్ వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్లో స్పెసిఫిక్లీ అడ్వైజ్ చేస్తారు ఇది అందరికీ చేయరు సో ఇది స్టెప్ వైజ్గా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే ఒక కారణం దొరుకుతుంది సమ్ టైమ్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా ఉంటాయి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దానికి కారణం ఉండదు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బెనిఫిట్ చేసుకోవచ్చు హైపో గొనాడోట్రోఫిక్ అంటే హార్మోన్స్ సెట్ చేయడానికి కూడా మెడిసిన్స్ వర్క్ అవుతాయి అండ్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ జెనెటిక్ కారణం ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ ఉండదు సో ఆ సిచ్యువేషన్స్లో స్పామ్స్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంటాయి మీ డాక్టర్ తోటి ఒక్కసారి మాట్లాడాలి సర్జరీ చేసేది అవసరం ఉందా ఒక్కొక్కసారి జీరో స్పామ్ కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి సర్జరీ కూడా చేస్తారు స్పామ్స్ తీయడానికి చిన్న ఆపరేషన్ చేస్తారు బీజం మీద అండ్ కుట్టు పెట్టి స్పామ్స్ తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సో మళ్ళీ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే న్యాచురల్గా కూడా ట్రై చేయ చేయడానికి భార్యది స్కానింగ్ చేస్తారు నెల సారీ రెండో రోజు నుంచి గుడ్లు ఎలా పెరుగుతున్నాయి ట్యూబ్స్ బాగున్నాయా లేదా వైఫ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చూసుకోవాలి సర్వీక్స్ బాగుందా నెల సారీ పీరియడ్స్ కరెక్ట్ వస్తున్నాయా లేదా పూర సరిగా డెవలప్ అవు అవుతుందా లేదా దానికి బట్టి న్యాచురల్ ట్రై చేయాలా ఐఓఆర్ ఆర్ ఐవీఎఫ్ అది డిసైడ్ చేస్తారు సో ఐ హోప్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి యూస్ పడి ఉంటుంది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేసుకోవచ్చు